హాయ్ యాక్టివ్స్ వెల్కమ్ టు బెస్ట్ డీల్ సో ఈరోజు బెస్ట్ డీల్లో మనం ఒక సరికొత్త ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాం అశోక్ నగర్ మైపోడ్ రోడ్లో సో ఇక్కడ ఏంటంటే విల్లాస్ ఉన్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది టీఎస్ఆర్ విల్లాస్ అని సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత వావ్ అనిపించింది సో ఈ విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని నేను ఎంటర్ అయిపోయా సో అందుకే ఈరోజు బెస్ట్ డీల్లో టీఎస్ఆర్ విల్లాస్ చెప్తున్నా సరే మనం విల్లాస్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బేసిక్గా మనం ఏదైనా ఒక సొంత ఇంట్లో చేరాలంటే ఒక సొంత ఇల్లు కొనాలంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనకి స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టాలంటే తడిచి మోపుడు అయిపోతుంది కదా అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే అందరు కూడా అపార్ట్మెంట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ చూపిస్తున్నారు సో అపార్ట్మెంట్ ప్రైస్కి మనకి సొంత ఇల్లు దొరికితే ఎవడైనా కాదంటాడా సో టీఎస్ఆర్ విల్లాస్ అన్ ఈజీ కోల్డ్ టు అపార్ట్మెంట్స్ సో అపార్ట్మెంట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైస్కి మనకి టీఎస్ఆర్ విల్లాస్లో మన సొంత ఇండివిజువల్ హౌస్ అయితే వస్తుంది ఒకటి కాదు రెండు ఇళ్ళు వస్తున్నాయి సో ఈ విల్లాస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి మరి దీని ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే దీని క్వాలిటీస్ ఇష్యూ ఎలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వాటర్ స్పెసిలిటీస్ ఎలా ఉంది సో అలాగే టౌన్కి ఎలాంటి దగ్గరగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం బెస్ట్ ఇల్లు తెలుసుకుందాం వచ్చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ కాలాన్ని దిగినట్టు మనం కూడా మారాలి కదా ఒకప్పట్లో మనం చాలా విశాలమైన ప్రదేశంలో చిన్న ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళం ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఉన్న స్థలంలో ఇల్లు చాలా విశాలంగా కట్టుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అనమాట అయితే ఈ ట్రెండ్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుందంటే అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ కానీ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కానీ కంటే కూడా విల్లాస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ రాబోతుంది ఇది ఇప్పటికే మనం చూసుకుంటే నెల్లూరులో దాదాపుగా ఇప్పటికే రెండు మూడు దగ్గర విల్లాస్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఫ్యూచర్లో విల్లాసే ఖచ్చితంగా మంచి ప్లేస్ని అయితే డిసైడ్ చేస్తాయి అయితే ఈ విల్లాస్ టీఎస్ఆర్ విల్లాస్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటనేది ఈరోజు బెస్ట్ ఇల్లో చెప్పేస్తాం సో బేసిక్గా మనకు లోపలికి ఎంటర్ అవుతానే ఇక్కడ మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సో పార్కింగ్ సో బేసిక్గా ఎక్కడైనా సరే విల్లాస్ అంటే మనకి డూ ప్లేసెస్ అంటూ ఉంటాయి అంటే స్టెప్స్ మనకి ఇంట్లో నుంచి ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ఒక స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే స్టెప్స్ బయట నుంచి ఉండడం వల్ల దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే సో హౌస్ మనకి ఏదైనా అంటే మనం ఇంత పెద్ద హౌస్ని యూజ్ చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి సో రెంట్కి ఇచ్చుకోవడానికి కూడా మనకి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట సో విల్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే రెంట్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి కష్టం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో నుంచి రావాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఆ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఇది మనకి చాలా విశాలంగా కనపడుతుంది సో కార్ పార్కింగ్ అయితే బాగుంది కార్ పార్కింగ్ కానీ బైక్ పార్కింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇద్దరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మనకి బయట గెస్ట్లు ఎవరైనా వస్తే కూడా వాళ్ళకి వాష్రూమ్ కానీ అలాగే బాత్రూమ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఇక్కడ స్పెషలిటీస్గా ఇచ్చారనమాట సో ఇంట్లోకి రాకుండానే సో వర్కర్స్ కానీ ఇంకెవరైనా యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా బయట ఏదైనా క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా మనకి ఫస్ట్ బయట ఓపెన్ ప్లేస్లో మనకి ఎంటర్ అవుతానే వస్తుంది అనమాట సో ఈ విల్లా అయితే ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉంది సో లోపలికి ఎంటర్ అయిపోదాం సో లోపలికి ఎంటర్ అవుతానే మనకి ఇక్కడ డోర్ కానీ సో అంత కీ కానీ సో మనకి ఏంటంటే చాలా విల్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అనమాట చాలా హెవీ మెటీరియల్ అయితే వాడారు అనమాట సో బేసిక్గా హౌసెస్ ఎవరన్నా చూస్తే ఏమని అంటారంటే సో సరైన మెటీరియల్ వాడరు అనేది ఒక మనకి చాలామందికి చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెటీరియల్ విషయంలో మనకి వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయినట్టు కనపడలేదు ఖచ్చితంగా మంచి మెటీరియల్ వాడారు సో ఇక్కడ మనకి అవుట్డ్రస్ నుంచి ఎవరైనా వస్తే గ్రిల్ సిస్టమ్ మనకి ఇచ్చాడు అనమాట డోర్ ఓపెన్ చేయకుండానే అవతల మనకి ఎవరు ఉన్నారు సో ఈ విషయాన్ని మనం ఇక్కడి నుంచే తెలుసుకోవచ్చు అప్పుడు మనం డోర్ ఓపెన్ చేయాలా వద్దా అనేది కూడా మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఇది మామూలుగా యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఇంకా సీలింగ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి వుడెన్ ఫీల్ అండ్ వుడ్ కూడా ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది సో ఫ్యాన్లు కానీ ఇక్కడ మనకి ఆ లైటింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది ఆటోమేటిక్గా ఎవరికైనా మనకి ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతానే టీవీ సో ఈ టీవీ వుడ్ కూడా మనం చూసుకుంటే బేసిక్గా టూ లేయర్స్ ఇచ్చారు లోపల మనకు ఆల్రెడీ ఒక వుడ్ ఉంది దాని బయట కూడా ఇంకో లేయర్తో మనకి ఇచ్చారు సో ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆడియో క్వాలిటీ వుడ్ మీద పెట్టినప్పుడు కొంచెం లౌడ్ స్పీకర్గా అలా అనిపెడుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ బాగా అయితే ఉంది సో చాలా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి మన ఇంట్లో మనం యూజ్ చేయనివి అవన్నీ కూడా దాంట్లో పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది సో కుకింగ్ రూమ్ చాలా విశాలంగా ఉంది ఇది ఓపెన్ కిచెన్ సిస్టమ్ సో చాలా విశాలంగా ఉంది సో మనకి కావాల్సిన కబోర్డ్స్ చుట్టూ ఇచ్చారనమాట సో మనం చూసుకుంటే దాదాపుగా కుకింగ్ రూమ్ మ
సో ఇంకా యాజ్ యూజువల్ మిక్సీ కానీ గ్రైండర్ వేసుకోవడానికి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇక్కడే ఉంది సో ఈ కబోర్డ్స్ అన్నీ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అండ్ మంచి మెటీరియల్ వాడారు బేస్ బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడాల్సింది ఇదే మెటీరియల్ అంటే అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఏదైనా ఇట్లా సేల్ చేస్తున్నారంటే మెటీరియల్ విషయంలో చాలామంది కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు బట్ వీళ్ళు అయితే నాకు ఆ విషయంలో హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే సో మెటీరియల్ విషయంలో చాలా క్వాలిటీ ఉంది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది కదా అండ్ ఓపెన్ కిచెన్లో యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సో మన ఫ్యామిలీతో కలిసి కూర్చొని అలా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి మనం టీవీ చూడవచ్చు అదొకటి సో ఇక లైటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడే కూర్చొని అక్క ఆ సైడ్ మనం కూర్చొని బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లంచ్ చేసుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ద సేమ్ టైం మనకి వాష్ మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకు అయిపోతున్న వెంటనే డైనింగ్ రూమ్ సో డైనింగ్ రూమ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం సో యాజ్ యూజువల్ వాష్ బేషన్ చూసారా అంటే మెయిన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్ ఎక్కడైనా ఉంటే క్వాలిటీ విషయం క్వాలిటీ ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మనం ఏదైనా పెట్టచ్చు బట్ వీళ్ళు చూస్తే చాలా మెటీరియల్ చాలా కాస్ట్లీ మెటీరియల్ యూస్ చేసినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందనమాట సో ఇక్కడ కూడా అంతా గ్రానైట్ యూస్ చేశారు దీనికి కూడా స్టాండ్కి సో ఇక్కడ ట్యాప్ కానీ సో మనం చూసుకోవచ్చు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో దీనికి కావాల్సిన థింగ్స్ కూడా మనకి అంటే మనకి ఏదైతే వాష్ చేసుకోవడానికి సోప్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయో సో అవన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కడ వస్తే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో బయటకు మనకి ఏం కనపడకుండానే అందంగా మనం పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక విషయానికి వస్తే డైనింగ్ రూమ్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి సో దాదాపుగా ఐ థింక్ సిక్స్ మెంబర్స్ దాకా కూర్చొని సిక్స్ మెంబర్స్ ఎయిట్ మెంబర్స్ దాకా కూర్చొని డిన్నర్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఆ డిన్నర్కి సంబంధించిన ప్లేట్స్ కానీ గ్లాసెస్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ స్టోర్ రూమ్గా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకొక విషయం ఇక్కడ నుంచి మనకి విండో ఉండడం వల్ల ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి చల్లగా గాలి వస్తుంది అలా వాతావరణాన్ని చూసుకుంటూ హ్యాపీగా తినవచ్చు సో డైనింగ్ రూమ్ అండ్ కుకింగ్ రూమ్ ఈ రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి అంటే పక్క పక్కనే ఉండడం సో వాష్ బేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ఇక అస్సలు సిస్సలు అయినా బెడ్రూమ్ ఎలా ఉందో చూస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ అలా డైనింగ్ రూమ్ కుకింగ్ రూమ్ నుంచి ఇప్పుడు మనం బెడ్రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో బెడ్రూమ్ అనేది ఇక్కడ మనకి పక్క పక్కనే ఇచ్చారు టూ బెడ్రూమ్స్ సో మనం అది చూసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద మాస్టర్ బెడ్రూమ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బెడ్రూమ్ సో ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం రండి చూసారా బెడ్రూమ్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే సో మనకి బాగా విశాలంగా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే బెడ్రూమ్ అంటే మనకి స్పెషాలిటీస్ పెద్దగా ఉండకపోయినా మనకి ఈ కబోర్డ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ కదా సో ఈ కబోర్డ్ సిస్టమ్కి వస్తే మనం చూసుకోవచ్చు పైన ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ మనకి సో ఎప్పుడు అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ మనం యూస్ చేయనటివి ఎప్పుడు రేర్గా యూస్ చేసేటన్నీ పైన పెట్టుకోవచ్చు సో దాని సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనం చూసాం జస్ట్ ఓపెన్ టైప్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఆల్రెడీ వన్ ఒకటి ఓపెన్లో ఉంది మనం ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఇంకా అక్కడి నుంచి మనం కబోర్డ్స్ విషయానికి వస్తే సో ఇది కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది ఐ థింక్ ఓ పెద్ద ఫ్యామిలీకి కూడా సో మనకి సరిపోయేదానికి ఉందనమాట సో ఇక్కడ ఈ కబోర్డ్ కానీ సో వన్ టూ కబోర్డ్స్ మనకి ఇచ్చారు ఇంకోటి ఏంటంటే మనందరికీ మన సాంప్రదాయాల్లో బీరు ఎంత మనం ఇల్లు కట్టుకున్నా ఎన్ని కబోర్డ్స్ వేసుకున్నా బీరువ అనేది మన సాంప్రదాయంలో ఒక భాగం అయిపోయింది అనమాట అంటే ఖచ్చితంగా బీరువ ఒకటి మన ఇంట్లో ఉండాలి ఎట్టే ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినా సరే సో అలాంటి వాళ్ళకి సో ఇక్కడ మూడో సిస్టమ్గా ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే అర్లు అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు సో చాలామందికి బీరువ ఉంటుంది ఒక సెంటిమెంట్గా ఉంటుంది అనమాట మా తాతయ్య వాళ్ళ తరం నుంచి ఉందా లేదని ఇప్పటి నుంచి ఉందో ఇప్పటికీ ఎవరైనా పెళ్ళైన కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకు కూడా బీరువ గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది అదొక సెంటిమెంట్ అయిపోయింది మన ఫ్యామిలీలో సో అలాంటప్పుడు ఆ బీరువాని ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టలేం కదా సో ఇక్కడే దాని ప్లేస్ ఇదే మంచి ప్లేస్ కాబట్టి సో ఇక్కడ బీరువ కోసంగా ఇచ్చారు ఆ బీరువ కనపడకుండా మనకి కబోర్డ్ కూడా సో వుడ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఫినిష్ అయ్యింది సో ఇంకా మనం ఈ బెడ్రూమ్కి సంబంధించిన అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ వెళ్దాం సో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ షా ఓకే సో ఇదేంటంటే మనకి వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ ఇచ్చారు బయట మనకి ఇందాక మనం చూసుకుంటే ఇండియన్ టాయిలెట్ అయితే మనకి బయట
లాస్ట్ బాత్ చేయాలంటే బాగుంటుంది మన హాల్లో టీవీ ఉన్నప్పటికీ మనం పర్సనల్గా ఇంకో టీవీ పెట్టుకోవాలనుకుంటాం కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇంకొక స్మాల్ టీవీ కానీ బిగ్ టీవీ ఏదైనా సో ఆప్షన్ మీకు కావాల్సినంత వాళ్ళు ఉంది సో కావాల్సినంత పెద్ద టీవీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఆప్షన్ కూడా మనకి ఈ బెడ్రూమ్లో అయితే ఉంది సో ఇంకొక బెడ్రూమ్కి వెళ్దాం రండి సో యాజ్ యూజువల్ ఈ బెడ్రూమ్ కూడా చాలా విశాలంగా ఉంది సో ఇందులో ఒకసారి లైటింగ్ కాదు సేమ్ సేమ్ కబోర్డ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ సేమ్ చెప్పాను కదా సో ఆ బెడ్రూమ్లో కూడా ఇంకో మిర్రర్ ఉందని సే మన అక్కడ మనకు కనపడుతుంది సో విల్లాస్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే గ్యాప్ మనకి ఏసీలు అవుడోర్ యూనిట్ పెట్టుకున్నప్పుడు కానీ అందులో వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి ప్లేస్ అయితే కావాలి ఇక్కడ మనకి ఒక దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ గ్యాప్ కూడా ఇచ్చారనమాట అంటే ఆ విల్లాస్కి ఈ విల్లాస్కి మధ్యలో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ త్రీ ఫీట్ దా గ్యాప్ అయితే ఉంది సో దీనివల్ల మనకి గాలి వెళ్తూ ఎక్కువగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ కబోర్డ్స్ విషయానికి వస్తే ఏమి వచ్చేస్తారంటే సో ఇక్కడైతే మనకి రెండు కూడా అర్ల ఇచ్చేసారనమాట బీరువా పెట్టుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే బీరువా అంటే ఒకటే ఉంటుంది కదా ఇంట్లో సో ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా అలాగే ఇచ్చారనమాట ఇక మనం చూసుకోవచ్చు సో రెండు కూడా సేమ్ ఇదే ఇచ్చారనమాట కబోర్డ్స్ సో ఇంత ఉంది ఇంతకీ వాష్రూమ్ ఎక్కడ అని ఒక డౌట్ వచ్చింది కదా నాకు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు డౌట్ అయితే వచ్చింది ఈ కబోర్డ్లో మిక్స్ చేసేస్తారు అనమాట ఈ డోర్ సో ఈ డోర్ మనం ఓపెన్ చేస్తే వాష్రూమ్ సో ఇక్కడ మనకి చాలా ప్లేస్ చాలా ప్లేస్ ఉందనమాట అంటే మనం బాత్ చేసిన తర్వాత వెట్గా ఉంటాం కదా మొత్తం ఆ తడంతా తీసుకొని బెడ్రూమ్లోకి రాకుండా మనం ఇక్కడే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ డోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడే మనకు కావాల్సినంత ప్లేస్ ఉంది సో అక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఒక సో ఆ బాత్రూంలో అయితే అంటే మనకి వాష్ బేషన్ బాత్రూంలో ఉంది ఇది మనకి ఏంటంటే మనకి బయటకు ఉందనమాట సో ఇక్కడ మనం బ్రష్ చేసుకోవడానికి సో ఒకరు వాష్రూమ్లో ఉన్నా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా వాష్రూంలోకి వెళ్దాం సేమ్ దీనికి కూడా మనకి వెస్ట్రన్ టైప్ ఇచ్చారనమాట బాత్రూమ్ అలాగే మనకి వాల్స్ కానీ టోటల్ గ్రానైట్ ఫీల్ ఉందనమాట టైల్స్ అంతా కూడా వర్క్ అయితే ఫినిషింగ్ అయితే వేరే లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో మనకు నాకు బాగా నచ్చింది అంశం ఏంటంటే ఈ డోర్ సిస్టమ్ ఇది కబోర్డ్లో కలిసిపోవడం వల్ల అంటే ఇది వాష్రూమ్ అనే ఫీల్ అయితే ఎవరికి రాదు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట అది ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఎక్కడ ఉందని ఇది కబోర్డ్లో కలిసిపోయింది కాబట్టి ఇది చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఈ దీనికి అనమాట సో ఫైనల్గా సో మనందరినీ కాపాడే భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా సో ఆ భగవంతుడి కోసంగా మనకు ఒక ప్లేస్ అయితే ఈ రూమ్లో ఇచ్చినారు అది ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం పదండి సో దేవుడి కోసంగా ఈ కబోర్డ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ మనకి దేవుడిని పూజించుకోవడానికి చూసారు ఎంత బాగుందో లైటింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి గ్లాస్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం దేవుడిని పెట్టుకోవచ్చు అలాగే దేవుడికి సంబంధించిన థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే కూడా మనకి కబోర్డ్ కూడా ఇచ్చాడనమాట సో దీంట్లో కూడా మనం అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి వీళ్ళు ఒక అర మాత్రమే ఇచ్చారు సో మనం ఇంకా ఏదైనా పెట్టుకోవాలంటే కూడా మధ్యలో ఇంకొక అర కూడా మనం ఇక్కడ చేయించుకోవచ్చు సో అక్కడ మనకి ఇంకా కొంత మంచి దేవుళ్ళు కూడా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో కావాల్సినంత ప్లేస్ అయితే ఉంది అంటే ప్లేస్ మనకి దేవుడికి కావాల్సింది మ్యాక్సిమం సో దీపం ధూపం అలాగే ప్రసాదం నైవేద్యం ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోవడానికి ప్లేస్ అయితే మనకు ఉంది సో ఇంకొక కబోర్డ్ కూడా మనం చేయించుకోగలిగితే అంటే సంథింగ్ మనం చెప్తే చేసిస్తారు వాళ్ళు చేయిస్తారు సో ఆ విధంగా కూడా మనకి దేవుడు రూమ్ కూడా చాలా ఇదిగా ఉంది సో ఇంకా డోర్ సిస్టమ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి దేవుడిని క్లోజ్లో పెట్టాలని ఇంట్లో పరిస్థితుల వల్ల ఒక్కోసారి అలా మనం చేసుకుంటున్నాం ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి క్లోజ్ సిస్టమ్ డోర్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చేటప్పటికి నాకు బాగా నచ్చింది అంటే మనకి కింద కార్ పార్కింగ్ ఇచ్చాం కదా సో ఆ ప్లేస్ ఫస్ట్ వరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే చాలా చాలా బాగుంది ఇక్కడ ప్లేస్ అంతా కూడా సో ఇది మనకి ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే చాలామంది కూర్చోవచ్చు అండ్ గెస్ట్లు కానీ లేదా ఏదైనా ఒకేషన్ జరిగినప్పుడు అలా కూర్చోడు ఇంకా సీలింగ్ విషయం చూడండి ఒకసారి మనకి సో మన అశోక్ చక్రం గుర్తు వచ్చింది నాకైతే ఒకసారిగా సో ఇక్కడ నాకు పద్మవ్యూహంలో ఉంటుంది కదా సో అలాంటి ఫీల్ అయితే కలిగింది పైన సీలింగ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది 
సో చెప్పాను కదా అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పిఓపి పిఓపి వర్క్ చేసినప్పటికి కూడా వుడ్ ఫీల్ అయితే మనకి అక్కడ తెచ్చారు సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఈ కారిడార్లో మనకి బాల్కనీ సిస్టమ్ కూడా మనం ఇందాక మనం చూసాం కదా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో బైక్ పార్కింగ్ అని సో ఆ ప్లేస్ని కూడా మనం ఇక్కడ కూడా మనం చేర్ చేసుకొని అలా రోడ్లో మనం హ్యాపీగా అలా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు ఇది కూడా చాలా బాగుందనమాట సో ఇది సో మన కార్ పార్కింగ్ ప్లేస్ని ఈ విధంగా ఇక్కడ వాడారు సో ఇక లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత హాలు బెడ్రూమ్ అలాగే దేవుడు రూమ్ అలాగే కుకింగ్ రూమ్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయినట్టుంది బట్ మన కింద చూసింది ఇంకా వర్క్ అయితే ఇంకా వర్క్ జరుగుతుంది కదా సో వర్క్ జరిగేటప్పుడే అంత బాగుందంటే సో సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక డెమో అయితే సెట్ అయిపోయింది సో చూసారా ఇక్కడ మనకి సోఫా సెట్ ఉంది అలాగే టీవీ ఉంది టీవీ అయితే ఇంకా పెట్టలేదు బట్ ఇక్కడ పెట్టారనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద హాల్ సో ఇక్కడ మనకి చాలా విశాలంగా ఉంది కదా సో మనం చూసుకుంటే ప్లేస్ అక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటే సో చాలా పెద్దగా కనపడుతుంది సో ఇక్కడ మనం దేవుడు రూమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రూమ్ ఇచ్చేసారు సో ఇక్కడ మనకి టూ త్రీ అర అర అవర్లో కూడా ఇచ్చారు దీనివల్ల ఏంటంటే మనం రకరకాల దేవుడు పట్టాలను పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మనకి బల్బ్ ఇచ్చారు పెట్టుకోవడానికి కూడా అలాగే కబోర్డ్ ఇచ్చారు కింద అంటే థింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా కబోర్డ్ ఏదైతే ఉందో అదన్నీ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు గణాధిపతుడు సో ఇది ఇది ఇచ్చారనమాట దీనికి డోర్ కూడా ఇచ్చారు సో మనకి ఎప్పుడైనా యూస్ లేనప్పుడు మనం డోర్ లాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక మనం హాల్ నుంచి కిచెన్కి వెళ్ళిపోదాం సో ఇందాక మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఏదైతే చూసామో సేమ్ ఫీల్ సేమ్ నాకైతే ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నామా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నామా అని ఇది అప్పుడప్పుడు డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే ఆ ఫీల్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే సేమ్ రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా విశాలమైన ప్లేస్ సేమ్ కబోర్డ్స్ అన్నీ అలాగే ఉన్నాయన్నమాట సో ఇక్కడ మనం చూసే వాళ్ళ లైటింగ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో రెస్టారెంట్ ఫీల్ ఉంది కదా యా హ్యాండిల్స్ బలి నచ్చే బస్తున్నాయి బేసిక్గా హ్యాండిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి అందుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం హైట్గా ఉంటుంది కదా సో మనం వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మన కింద ఇవ్వడం వల్ల చాలా ఈజీగా అంటే మనం ఎక్కువ హైట్ కూడా లేపాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా క్లీన్ చేసుకోవడానికి చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఓపెన్లో ఉందనుక బాగుండదు సో అందుకని ఏంటంటే ఇది డోర్ సిస్టమ్ ఇచ్చేది అనమాట సో ఇక్కడ మనం డ్రైనేజ్ ఏదైనా క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్న డ్రైన్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి సో యాజ్ యూజువల్ వ్యూ వస్తా మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా సో అక్కడ మనకి కాట్ వేస్తే ప్లేస్ ఎంత ఉండదు ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అయిపోదాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రెడీగా ఉందనమాట సో కాట్ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ ఉంది సో మనకి రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా ఉంది సో యాజ్ యూజువల్ అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయితే ఫుల్ ఫిల్గా కంప్లీట్ చేసినట్టున్నారు సో సేమ్ అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి కబోర్డ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఏం చేస్తారంటే బీరువా పెట్టుకోవడానికి జరిగి యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది సో ఇక్కడ మనకి బీరువా పెట్టుకోవడానికి ఉంది సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ఇక్కడ కబోర్డ్స్ అన్నీ అయితే ఫుల్ఫిల్గా మనకు అనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మనకి వర్క్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్ ఇంకా మన కబోర్డు అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ మనం ఎప్పుడు యూస్ అయినటువంటి ఐటమ్స్ ఏదైనా ఉంటే పైన పెట్టుకోవడానికి కూడా మనకి ప్లేస్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పర్సనల్గా మనం టీవీ చూసాం కదా సో అలాంటి అనుకున్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళి ప్రతిసారి హాల్ అంటే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకే ఏంటంటే బెడ్రూమ్లో కూర్చొని మనం బేసిక్గా టీవీ చూసుకోవడానికి సో సెటప్ అయితే రెడీగా ఉంది ఇది విషయంలో మనం నిజంగా ఏంటంటే రెండు రెడీ అయిపోతే మాత్రం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం మనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నామా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్నామని ఇది తెలుసుకోవాలంటే మనం పూర్తిగా బయటకైనా వెళ్ళాలి లేదా ఏం చేయాలి బయటకే వెళ్ళాలి లోపల అంటే కష్టం సో యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ కూడా మనకి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ సిస్టమ్ ఏదైనా ప్రతి బెడ్రూమ్కి ఇచ్చారు సో మొత్తం టోటల్గా నాలుగు బెడ్రూమ్లు ఉంటే నాలుగు బెడ్రూమ్లో కూడా మనకి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అయితే ఉంది ప్రతి బెడ్రూమ్కి ఉంది సో అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి కూడా మనకి కబోర్డ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు సో ప్రతి రూమ్లో కూడా మనకి కబోర్డ్ ఉందనమాట అంటే డైనింగ్ రూమ్ దగ్గర నుంచి డైనింగ్ రూమ్ అండ్ కుకింగ్ రూమ్ అలాగే మాస్ బెడ్రూమ్స్ హాల్లో కూడా మనకి కబోర్డ్స్ అయితే బోల్డ్ అని ఉన్నాయి సో మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకోవడానికి ఉందన్నమాట సో ఈ బెడ్రూమ్లో ఏంటంటే బీరో పెట్టుకోవడానికి లేదు ఆల్రెడీ మనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో బీరో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి సో అవసరం లేదు సో బెడ్ కూడా మనం చూసుకుంటే చాలా డిఫరెంట్ లైటింగ్ సిస్టమ్ కానీ సో చదువుకునే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళందరూ
సో నేను మీకు మొదటి నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే మెటీరియల్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా మెటీరియల్ విషయానికి వస్తే ఇట్లాంటి దగ్గర మెటీరియల్ సరైన మెటీరియల్ వాడరు అనేది అందరూ అనుకుంటుంటారు సో ఇక్కడైతే నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా మెటీరియల్ మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వదు క్వాలిటీ మెటీరియల్ వాడారు ఇక్కడ పది మంది కాదు కదా సో ఇరవై మంది వచ్చినా సరే చాలా హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా కూర్చోవచ్చు సరదాగా ఆడుకోవచ్చు ఎన్నో మెమరీస్ ఈ హౌస్ మీకు ఇస్తుంది నమస్కారం సార్ నమస్కారం సో నేను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు ఏంటో అనుకొని వస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత విల్లాస్ వచ్చిన తర్వాత వా అనిపించింది సార్ సీరియస్గా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు ఇందులో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బయట ఏదైనా ఇండివిజువల్గా అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే కూడా ఏ ప్రైజ్ అయితే ఉందో సో అదే ప్రైజ్కి మీరు విల్లా ఇస్తున్నారంటే నాకు నమ్మ బుద్ధి కాలేదు ఎలా ఎలా సెట్ చేశారు మీరు అది సార్ నేను అదే మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఏదో ఒకటి మనం చేయాలి కాబట్టి ఒక కొత్త మనం చేయాలి కాబట్టి చేశాను సార్ దీంట్లో మాకు ఆదాయం ఏమి ఉండదు సార్ నేను మార్కెట్ లేకి అడుగు పెట్టాలంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు చాలా ఇల్లు కట్టి ఉన్నాను నేను ఇంకా మార్కెట్లో మనం డెవలప్మెంట్ కావాలంటే దేనికోసం మనం చేశాను సార్ దీన్ని చూడండి ఎక్కడ కూడా రెడీమేడ్ అనేది ఉండదు సార్ మొత్తం మా ఓన్ ఫ్యాక్చర్ అనేది మేము దగ్గర ఉండి పనులు దగ్గర పెట్టుకొని సోఫా సీట్లు కానీ డైనింగ్ టేబుల్ కానీ మంచాలు కానీ బెడ్స్ కానీ ఏ టు జెడ్ మేము దగ్గుండి మేము సొంతంగా చేయించండి సార్ సో ఇక్కడ వాటర్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే స్పెషల్ ఈ వాటర్ మటుకు డ్రింకింగ్ వాటర్ బాగా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ నా వాటర్ ఫిల్టర్ అయిన అవసరం లేదు సార్ ఇక్కడ బాగా వాటర్ మటుకు ఇక్కడ పద్దెనిమిది అడుగుల నుంచి వాటర్ ఉంటుంది సార్ నేను నోటర్ అడుగులు వేసాను సార్ బోర్ కూడా నోటర్ అడుగులు వేసి పెట్టాను సార్ దీనికి డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఫెసిలిటీ బాగుంటుంది సార్ ఈ వుడ్ వర్క్ చూసారు వుడ్ వర్క్ మనం రెడీమేడ్ దీనికి తేడా ఉంటుంది అవి ఎట్ట చేసి నాచురల్ చూసారు అట్లా ప్రతిది సార్ ప్రతిది కంప్లీట్ చేసి ఒక దేవుడు రూమ్ చూడండి రెడీమేడ్ లాగా ఉందే నాచురల్ గా చూడండి చూసి చూసే కస్టమర్లకి బాగుండాలా మన ఇచ్చే ప్రైస్ బాగుండాలా కొన్నాళ్ళు బాగుండాలి చేసిన వర్తే కానీ ఇంకే విధంగా లేదు సార్ ఇది ఓకే సార్ టిఎస్ఆర్ విల్లాస్ కి రావాలంటే అడ్రస్ ఏంటి సార్ టిఎస్ఆర్ విల్లాస్ కి రావాలి అడ్రస్ సార్ మన ఆఫీస్ వచ్చి మైపాడు గేట్ కాదు సార్ కేప్ ఫేర్ హోటల్ పక్కనే ఆఫీస్ ఇక్కడ రావాలి మన ఇళ్ళకాడ రావాలంటే మైపాడు రోడ్డు చిన్న సాయిబాబు గుడి అక్కడ మా ఫెక్స్ కూడా ఉంటుంది అది చూసుకుని టీఎస్ సార్ ఫెక్స్ కూడా ఉంటుంది నేరుగా వస్తే మన హౌస్ చూస్తాం ఓకే రెండోది వచ్చేసి అల్లెపురం లేఅవుట్ అల్లెపురంలో సోమిడి ఇంటి దుర్గా శ్రీ భగవాన్ వెంకయ్య స్వామి లేఅవుట్ ఉంటుంది ఆడ మనం కట్టున్నాం సార్ ఆడ మన దగ్గర దగ్గర చాలా ఇల్లు కట్టున్నాము ఆడ కూడా చూడవచ్చు సార్ మా కస్టమర్ దేవుళ్ళు అందరూ కూడా పోయేది అంటే చూడండి మీ కంటితో చూడండి మీ కంటి నచ్చితే కొనండి నచ్చుకుంటే కొనొద్దండి మా ప్రైస్ చూడండి వచ్చి మా క్వాలిటీ చూడండి క్వాలిటీని బట్టి మాకు ఫ్రెష్ అని నేను చెప్తున్నాను కానీ మేము అమ్మే రేట్లు చాలా కంఫర్టబుల్ అందుకే నేను మొదటి నుంచి ద బెస్ట్ స్టీల్ బెస్ట్ స్టీల్ ఎందుకు చెప్తానంటే ఇందులో ఉన్న స్పెషలిటీస్ మనం చూసుకోవాలి సో మెయిన్ మెయిన్గా వాటర్ వాటర్ స్పెషలిటీ అయితే మనకి చాలా బాగుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అలాగే మనకి కావాల్సిన ఏదైతే సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఉండదుతో పాటు అండ్ నెంబర్ వన్గా అంటే మన సొంత ఇల్లు కట్టించుకుంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ కట్టించుకుంటామో ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడతామో అలాంటి మెటీరియల్తో మనకి హౌస్ సేల్ చేస్తున్నారంటే అది కాక విల్లా సేల్ చేస్తున్నారంటే నార్మల్ ప్రైస్కి చేస్తున్నారంటే ద బెస్ట్ డీల్ కెమెరామెన్ సునీల్తో మురళీధర యాక్షన్ టూర్ బై సెవెన్ నెల్లూరు Thank you.